General Tsor Inwa of the DKBA group said that the Karen Armed Forces will regroup and work until the goal is reached August 13, 2022. Yesterday, the KNU Karen National Union, Jupalaya District, said that the Karen Revolutionary Armed Forces, which are divided into groups, will regroup as a single group and work hard until the goal set by the MARTA leaders is reached. At the 72nd Karen National Hero Day ceremony held in Liwaflo Village, Colonel Tsor Inwa of the Democratic Karen Army DKBA spoke. The purpose of MARTA leaders, in order to realize the aspirations and wishes of the Karen people, it will be necessary to regroup all the Karen armed forces that are divided, and it is time to work hard until the Karen goal is reached, said Colonel Tsor Inwa, former DKBA No. 2 Tactical Commander. He said, the martyred leaders sacrificed their lives for equal rights. We all have a responsibility to remember the actions of our leaders and continue the unfinished revolution. It is time to work together as a group to achieve the aspirations of the Karen people and the aspirations of the martyred leaders, he said. At the Martyrs Day ceremony held at the KNU Lewa DKBA No. 2 Tactical Headquarters in Jupalaya District, DKBA troops marched and saluted the martyred leaders with an honor guard. At the Martyrs Day ceremony held at the KNU Lewa DKBA No. 2 Tactical Headquarters in Jupalaya District, DKBA troops marched and saluted the martyred leaders with an honor guard. KNU Jupalaya District Secretary Pedro Sorliston, who attended the ceremony, said, I am grateful for the opportunity to come and talk about the history of the Karen Revolution and the sacrifices of the martyred leaders so that the public can learn about it from various organizations. We must rally and march until the end of the unfinished Karen revolution. I also believe that we can fight against any kind of bigotry and tyranny together, he said. KNU Jupalaya District Secretary Pedro Sorliston, who attended the ceremony, said, I am grateful for the opportunity to come and talk about the history of the Karen revolution and the sacrifices of the martyred leaders so that the public can learn about it from various organizations. We must rally and march until the end of the unfinished Karen revolution. I also believe that we can fight against any kind of bigotry and tyranny together, he said. According to the minutes of the meeting, the leaders of the Democratic Karen Army DKBA agreed to reunite with the KNU Karen National Union on August 3. The DKBA group, led by Colonel Sorinwa, based in the KNU Jupalaya district, holds the annual Karen Martyrdom Day ceremony. This year's ceremony was also attended and honored by other Karen armed groups and revolutionary groups. The DKBA group, led by Colonel Sorinwa, based in the KNU Jupalaya district, holds the annual Karen Martyrdom Day ceremony. This year's ceremony was also attended and honored by other Karen armed groups and revolutionary groups. <laughs> เมื่อวานนี้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงออลูปาและยาเปิดเผยว่ากองกำลังกะเหรี่ยงปฏิวัติซึ่งแบ่งออกเป็นก
ฝันยังเชื่อว่าเราสามารถต่อสู้กับความคลั่งไคล้และการกดขี่แบบเผด็จการใดๆด้วยกันเขากล่าวปาโดซออลิสผ่านเลขาธิการเขตเคเอยูดูปาลายาที่เข้าร่วมในพิธีกล่าวว่าฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้มาและพูดคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การปฏิวัติกระเรียงและการเสียสละของผู้นำที่เสียชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับมันจากองค์กรต่างๆเราต้องทุมนุงและเดินขบวนไปจนสิ้นสุดการปฏิวัติกระเรียงที่ยังไม่เสร็จความคลั่งไคล้และทรราชใดๆร่วมกันเขากล่าวตามรายงานการประชุมผู้นำกองทัพกระเหรียงประชาธิปไตยดีเคมีเอตกลงที่จะรวมตัวกับสหภาพแห่งชาติกระเหรียงเคเอยูคาเรนเมื่อวันที่3สิงหาคมกลุ่มดีเคมีเอนำโดยพันเอกซออิงโวซึ่งอยู่ในเคเอยูอำเภอดูปาและยาจัดพิธีวันพลีชีพชาวกระเหรียงประจำปีปีนี้ยังมีกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มปฏิวัติชาวกระเหรียงร่วมให้เกียรติเข้าร่วมพิธีอีกด้วยกลุ่มดีเคบีเอนำโดยพันเอกสาเอ็มวอลซึ่งตั้งอยู่ในเขตเคเอ็นยูดูปาลายาจัดพิธีวันพลีชีพชาวกระเหรี่ยงประจำปี